Assalamualaikum and hi everyone welcome back to Babru's Kitchen இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அ டே இன் மை லைஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் எங்கடா போயிட்டுருக்கேன்னு பார்த்துருப்பீங்க நான் இன்னைக்கு எங்கள்ட வீட்டுக்கு தேவையான சில சில க்ரோசரி ஐட்டம் இருக்குது அதை வாங்க தான் போயிட்டுருக்கேன் ஆல்சோ இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான டே தட் மீன்ஸ் எங்கள்ட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கனடாவில் இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்போம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதோட வீடியோவை என்ன பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நாங்கள் க்ரோசரி ஐட்டம் எல்லாம் வாங்கிட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் வாங்க இன்றைக்கி நான் வாங்கியிருக்கிற க்ரோசரி ஐட்டம்ஸை பார்ப்போம் இது சிவப்பு கை குத்த அரிசி வாங்கியிருக்கேன் அடுத்தது இது வெள்ளை பச்சரிசி இது சிவப்பு பச்சரிசி எல்லாத்துலேயும் மிக்ஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து இது மாசி தூள் பண்ணினது அது ஒரு டீன் வாங்கினேன் அடுத்தது இது செத்தல் மிளகா சிவப்பு மிளகா அது வாங்கிட்டு வந்தேன் அடுத்தது இது சால்ட்டட் மேங்கோ இது மாங்காயை காய வச்சு உப்பு போட்டு காய வச்சுருக்காங்க இருங்க நான் அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் கறி அழுக்கு போட்டிங்க கறிண்டா மரக்கறி அது அழுக்கு போட்டிங்கன்னு சொன்னால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு புளிப்பு தன்மை வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கண்டா நீங்கள் இதை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனியன் சம்பல் செய்கிறதுக்கு அது அழுக்கெல்லாம் இதை போட்டு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது கோதுமை மா வாங்கியிருக்கேன் கடலைமா ஒரு பேக்கெட் வாங்கினேன் பட்டை மெக்கரோனி ஒரு பேக்கெட் எடுத்து இது சிவப்பு சீனி ப்ரவுன் சுகர் அது ஒரு பேக்கெட் பருப்பு வாங்கியிருக்கேன் அண்ட் பப்படம் ஒரு பேக்கெட் அண்ட் அவல் வாங்கியிருக்கேன் சிவப்பவல் இது ரவை எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஆச்சியில் கட் மேங்கோ பிக்கல் ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் இது ஸோ இதில் ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் எடுத்து மஞ்சத்தூள் எடுத்த சக்தி மசாலா அண்ட் ஷான் பிரியாணி மசாலா ஒரு பேக்கெட் எடுத்து கேஷூஸ் கொஞ்சம் எடுத்து உளுந்து ஒரு பேக்கெட் எடுத்து அடுத்தது கடலை புளி எடுத்து உடச்ச பாசிப்பயிர் எடுத்து கல் உப்பு எடுத்து அதோட தூள் உப்பும் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது வெங்காயம் அண்ட் வெள்ளைப்பூடு அவ்வளோதான் இன்னைக்குள்ள பர்ச்சஸ் பொதுவாக நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் நம்மளோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்தாலே நம்மளுக்கு ஹாப்பி அதை விட அவங்களோட அம்மா நல்லா சமைக்க தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் அதை சொல்லவே தேவையில்லை அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் சொன்னது தானே எங்களோட வீட்டுக்கு கெஸ்ட் கெஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்டும் அவங்க அம்மாவும் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க தான் இன்றைக்கி லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அம்மா ரொம்ப நல்லா சமைப்பாங்க சான்ஸே இல்லாமல் சமைச்சா வீடு ஃபுல்லாகவே சும்மா கம கமண்டு மனமாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலைகளை பிரித்து எடுத்துகிட்டு அவங்களோட கையிலே பாரம் கொடுத்துட்டோம் நீங்களே சமைச்சி தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க என்ன செஞ்சு என்ன குக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அவங்க எங்களுக்காக என்ன ஸ்பெஷல் ரெசிபி செஞ்சு தர போகிறாங்கண்டு ஸ்ரீலங்காவில் பிரியாணியோட மால்டி ஃபிஷ் சம்பல் கட்டாயம் இருக்கும் அதாவது மாசி சம்பல் அது இல்லாத பிரியாணி இங்கே நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டிங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு அளவுகள் ஒன்றும் சொல்ல போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் செய்கிற மெத்தடை மட்டும் காட்டிக்கொள்கிறேன் இன் ஃபியூச்சரில் இன்ஷால்லாம் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் ரெசிப்பியோடு அப்டேட் பண்ணுறேன் 
வெங்காயம் வெங்காயத்தை நல்லா நறுக்கி வச்சு அதை ஆயிலில் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க அதை அதை பொறிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்து அதையும் லைட்டாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே மாசியை போட்டு அதுக்கப்புறமா தே மாசி சம்பளுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுட்டு சில்லி ஃப்ளாக்ஸும் ஆட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் லைம் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறாங்க எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு புளியெல்லாம் அளவாக இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு சர்வ் பண்ணுங்க இதுதான் மாசி சம்பல் ஸ்ரீலங்காவில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனது இது இல்லாத பிரியாணியை நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க மாட்டிங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுவரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி இல்லாட்டி மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் ஒனியன் டொமேட்டோ ரைத்தா பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தயிர் தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகா மிளகுத்தூள் உப்பு அவ்வளோதான் தேவைப்படும் தக்காளியை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுருக்காங்க அதோட வெங்காயத்தை ரவுண்ட் ரவுண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ தயிரை நாங்கள் நல்லா பீட் பண்ணி கொள்வோம் அதுக்குள்ளே நாங்கள் வெட்டி வச்சுக்கிற தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகா அதோட கொஞ்சம் தேசிக்காய் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க உப்பு போட்டுக்கொள்ளுங்க தேவையான அளவு அதோட மிளகுத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட ஒனியன் டொமேட்டோ ரைத்தா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுவும் பிரியாணிக்கு ரொம்பவே நல்ல சைட் டிஷ் ஸோ இதுவும் இல்லாமல் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இதையும் இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணினோம் அடுத்தது ஆன்டிட ஸ்பெஷல் ஸ்பைசி சிக்கன் கறி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அவங்க சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை இன்னைக்கு பொறிச்சு வச்சுருக்காங்க அதோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரெசிபி நான் உங்களுக்கு இன்ஷால்லா ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் நான் போடுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கொள்ளுங்க இப்போ ஆயில் நாங்கள் கோழி பொறிச்ச எண்ணெயை எடுத்து அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே ஸ்பைசஸ் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போடுறாங்க கொஞ்சம் வெங்காயத்தையும் போட்டு அதில் நல்லா வதங்கி வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் அவங்க மசாலா பவுடர் தயிர் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு பேஸ்ட் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறாங்க இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறாங்க பாருங்கள் பார்க்கவே செக்க செவேண்டி இருக்குது அதுக்கு தான் ஸ்பைசி சிக்கன் கறின்ட்டு அவங்க பேர் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் தேசிக்காக விடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பொறிச்சு வச்சுக்கிற கோழியை ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த கறி ஷுவராகவே நான் ரொம்ப நல்ல டெலிஷியஸாக இருக்க போகுது பார்க்கவே விளங்குது இல்லையா பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் நாங்கள் எல்லாம் நல்லா சுற்றி வர கிளறி விட்டுட்டு நாங்கள் மூடி போட்டு மூடி வைப்போம் அது கொஞ்சம் வத்தி திரண்டு வரும்
பாருங்க கறிய இவ்வளவு திக்கா இருக்குது அப்படின்னு சோ இப்ப சிக்கன் கறியும் ரெடி ஆயிருச்சு இப்ப பிரியாணிக்குள்ள அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு பாருங்க பார்ப்போம் இப்ப அவங்களோட பிரியாணி ரெடி ஆயிருச்சு பாருங்க தம் பிரியாணி சிக்கன்ல பார்க்கவே டெலிஷியஸ் ஆயிருக்கு இன்ஷால ஃபியூச்சர்ல கட்டாயம் இதோட ரெசிபிய போடுறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்தெந்த ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஆவி பறக்க பறக்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது பார்க்கவே இதை நாங்கள் சஹனில் இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணி கொள்வோம் இன்னைக்கு இவங்க அவசர அவசரமாக சமைச்சதால எனக்கு ஒரு ரெசிப்பியையும் ஒழுங்காக எடுக்க முடியலை ஸோ மேபி இன் ஃபியூச்சர் அவங்கட வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட சொல்கிறேன் உங்களுக்காக வேண்டி இப்போ அவங்க கொஞ்சம் பொறிச்சு வச்சுக்கிற வெங்காயத்தை மேலே போட்டு டெக்கரேஷனுக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிஸ்மிஸ் பொறிச்சு வச்சாங்க அதையும் பாதாம் கொஞ்சம் பொறிச்சு வச்சுருக்காங்க அதையும் ஆட் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அவ்வளவுதான் நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி என்னென்ன டோட்டலாக செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸ்பைசி சிக்கன் கறி செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளவு திக் திக்னஸில் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கலரே சான்ஸே இல்லை கலரை பார்த்தாலே தெரியும் ஸ்பைசினஸ் எவ்வளோ எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எங்கள்ட்ட சிக்கன் தம் பிரியாணி இது ஸ்ரீலங்கன் ஸ்பெஷல் பிக்கல் அச்சாருன்னு சொல்லுவாங்க இதில் ரெசிபி என்னால் ஷூட் பண்ண முடியாமல் போச்சு இன்ஷால்லாம் ஃப்யூச்சரில் நான் போடுறேன் கட்டாயம் இது ஒனியன் ரைத்தா இது நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணின மால்டி ஃபிஷ் சாம்பல் மாசு சம்பல் அவ்வளவுதான் பாருங்க எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு நான் என்ஜாய் பண்ண போறேன் என்னோட சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதோட பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோல உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டேக் கேர் பபாய்